again ancora qui a raccontarvi una partita con le note che hanno aperto la nostra radiocronaca quelle di Pino Daniele di questo brano inedito che ha messo i brividi ai 50.000 del Diego Armando Maradona di Napoli alla vigilia del quarto anniversario della scomparsa del più grande in assoluto appunto di Diego Maradona quanti spunti per questi 90 minuti a partire dalla voglia del Napoli di riprendersi la vetta della graudatoria dove in questo momento stazionano l'Atalanta, l'Inter e la Fiorentina il terzo ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma una Roma indietro in aggravatore ma che ha bisogno evidentemente di raccimolare punti per tirarsi fuori da una situazione perlomeno complicata insomma è una partita da raccontare dal primo al novantesimo lo faremo grazie a Luigi Carbone buonasera e con, con Francesco Repice grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo Datri buonasera gentili ascoltatori dal Diego Armando Maradona di Napoli Napoli Roma queste le formazioni ufficiali Napoli in campo con Meret tra i palli difesa da destra a sinistra di Lorenzo con Rachmani buongiorno e Olivera in mezzo al campo ci sarà lo Bocca in cabina di regia con Aghissai e McTominay Mezziali il trio offensivo a destra Politano in mezzo da centravanti Lukaku un ex a sinistra ovviamente qui c'è Caraschelia 4-3-3 per Antonio Conte 4-4-2 immaginiamo ma vedremo come si disporranno in campo i giallorossi di Claudio Ranieri due attaccanti El Sharawi e Dobwick e poi a presidio della mediana con E con Cristante Pellegrini e Pesilli magari più avanzati o magari su una corsia esterna in difesa da destra a sinistra anche qui Selic con Mancini di K e Angelini tutti davanti a Svilar a dirigere la sfida sarà il signor massa della sezione di Imperia squadre ancora nei preliminari con le foto di Rito e quindi noi ne approfittiamo per fermarci un attimo e per andare si può essere il suo schieramento Luigi Carbone un Napoli quello di Antonio Conte che trova tutti i titolarissimi soprattutto un Lobotka dall'inizio Fiero e leale sventola il tuo coraggio in eterno, la tua curva ti rende omaggio, evidentemente un messaggio forse per Pino Daniele, nel frattempo viene messo giù Dobgit, si continua a giocare con Napoli in attacco, settore di sinistra, quello occupato da qui c'è Caraschelio che va in su plus contro Pellegrini, passaggio in orizzontale, arriva a distribuire palla chissà verso il settore di destra, Politano punta Angelino, entra in area di rigore, scarica per Di Lorenzo, parte attraverso il secondo palo e solo Caraschelio a testa, pallone che termina fuori di un niente. E prima palla gol per il Napoli dopo un minuto e 15 secondi di gioco completamente solo Caraschelli all'altezza del secondo palo un colpo di testa che è andato fuori non ha di molto Via. con la palla il che finisce sul Napoli. fondo esattamente all'ottavo minuto nel corso del secondo tempo cambia il parziale al Diego Armando Maradona il gol dell'ex è arrivato il gol di Big Rom Luca di questa partita dopo i tre concessi di recupero da parte del signor Massa della sezione di Imperi il Napoli in vantaggio per 1-0 il Napoli che prova a spazzare la propria metà campo Simeone che lotta guadagna il possesso del pallone guadagna soprattutto una rimessa laterale si lamentano in molti giocatori della Roma ma l'arbitro inflessibile sulla sua decisione è probabilmente questa è l'ultima azione della partita con Ranieri che va a dire al direttore di gara hai sbagliato anche questa però insomma dobbiamo dire che Massa ha diretto bene eh? assolutamente davvero perfetta di Massa ha perso le staffe per la prima volta attenzione ora Neres che se ne va al limite Neres, Neres sinistro pallone sul fondo di nulla Napoli che sfiora il raddoppio con Neres 47 minuti e 50 secondi sul cronometro forse l'ultima opportunità per la Roma l'ultima azione di questa partita manca ormai un nulla alla termine sta per scoccare il 48esimo Svilara recupera velocemente il pallone e lo rimette nella metà campo avversaria vanno tutti alla caccia della sfera viene anticipato Cristante arriva a Bulamin forse viene strattonato calcio di punizione in favore della Roma in the box è l'ultima preghiera ora della squadra giallorossa con Di Bala che a 50 metri di distanza forse qualcosina di meno rispetto all'area di rigore del Napoli va a impossessarsi del pallone dalla zona destra del campo per rimetterlo perlomeno al limite dell'area di rigore del Napoli 48 minuti e 30 secondi sul cronometro sta per partire il calcio di punizione di Dybala i fischi del Diego Armando Maradona il pallone in area alto salta di molti si alza un campanile iniziano a svettare gli uomini di Conte poi il tentativo della Roma nuovamente allontanato è finita il Napoli ha battuto la Roma per 1 a 0 in questo primo posticipo della tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie A ha deciso la rete di Romelo Lukaku all'ottavo minuto del secondo tempo ha deciso il protagonista più atteso ed è un Napoli con...